，跟我娘玩的一模一样。原来你就是大名鼎鼎的毒宗啊！你可知道，你当年犯的罪责让殿下难受至今？我一想到这些，我就还是得治好你才能救殿下。所以，拜托你了，赶紧好起来。呃，疼！你是坏人，你才是坏人。我不坏，你是坏人。嗯，你再说我不让你吃了，你别动。嗯这个不好，杏仁、栗子一起吃会肚子痛。嗯，这点跟我也挺像的，因为我吃了会拉肚子。嗯、你先把药喝了。不喝药，不喝药，不喝药。你，你不喝我就不跟你玩了。嗯嗯七少，七少，七少不用去了，韩姑娘已经回来了。她没事吧？应该没事，只是这几天她进出都神神秘秘的，不出意外的话，很有可能是去找毒宗了。嗯，意料之中。需不需要我去跟踪？暂时不用，以免打草惊蛇。现在还需要进一步的确定。明白。哎，还有事吗？七少千万不要因为。一个女人而忘记自己的使命，还请七少以大局为重。我自己的事情我自己知道，你不用提醒。睡在这儿啊，小心着凉了。我闭目养神，没睡着。秦王府现在怎么样了？哎，穆青武带着部下层层守卫，说是保护秦王府的安全，我觉得那就是变相的软禁。殿下受到这样的待遇，心里一定很难受。嗯，师兄那么高傲的一个人，落得今日被软禁的结果。心里一定不好受，也不知道唐离怎么样了。先不说这些了，现在最重要的就是治好那个疯老头
，你有头绪了？嗯，我明明就是按照典籍里面给他治疗的，可就是感觉一点用都没有。难道是配药上出了问题？那怎么办啊？走，找顾七少去。哦。对丫头，七少，正好有事找你。我不都说嘛，咱们两个是心有灵犀的。你看，我给你带了好吃的。我不饿。拿着。我是真的有正经事情找你。你什么时候有不正经？希望你永远都觉得我是个好人。嗯，林夕、啊，那个顾七少是不是喜欢你啊？你可别瞎说，瞎子都能看出来他喜欢你。你呢？你怎么想的？什么我怎么想的呀？我跟他只是普通朋友。你可别多想啊！哎，嗯。雨欣啊，那个我今天就不陪你了，我要回府上一趟。嗯，我，嗯，云溪，那个今天其实是师兄的真正生辰。嗯，嗯，那，那我走了。哦。